Tú eres un hombre suspicaz. Pero no te preocupes, no me daré por vencida. Cuenten conmigo, yo me las arreglaré para apartarte de tu vida. Mamá, acabo de regresar de la... Perdón, no sabía que tenías visita. Solo estoy cantando para ensayar, porque es horrible cuando se me olvida la letra de la canción en pleno concierto. Sí, eso debe de ser espantoso. Mentirosa. Olvídate de ir a esta fiesta. ¡Ey! ¿Y eso por qué? Porque tú crees que yo soy idiota. Tú lo que quieres hacer es ir a toparte ahí con el baboso de Samuel. Gracias por venir. Tú no vas para ninguna parte, mija. Te vienes conmigo. Suéltame, imbécil. Tú no tienes ningún derecho a vigilarme. ¡Déjame en paz! ¿Qué tal está la fiesta? Está muy lindo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Señorita Andrea. No me digas. Si te disparo en este momento, le haré un gran bien a esta familia. Es lo mínimo que mereces por ser un hijo de mala madre. Voy a reclamar cada una de las cosas que me has hecho, pero será el día que tenga a mi hija frente a mí. De ahora en adelante, Miranda, tú a mí me vas a respetar. Este tipo te engañó. Y hasta te embarazó para recortar a su hermanita. Ya basta, Leonardo. Me haces el favor de cumplir con tu trabajo y no me volverte a meter en mi vida. ¿Me oíste? ¿Por qué me besaste? No sé. Si no sabes por qué me besaste, imbécil. ¡Señorita! ¡Ey! ¿Eh? Métete en la camioneta. ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? Métete en la camioneta. Métete. Dale. Dale. No renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán. Avisa que ya el cargo está listo, que ya pueden venir por él. Órale, el regalito ya está metido en la caja y embalado. Ya puedes venir a remacharla. ¡Suéltalo! Andrea, Andrea, eres tú, Andrea. Es mejor que la vayas soltando tú. Ay, ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Dámela! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Qué hacemos con él? Yo me encargo de este imbécil. ¡Samuel ya! Muy mal. Ahora le importa este obrero arribista. Samuel, ya vámonos, ¿sí? Estos hombres se pueden despertar o pueden venir más. Es peligroso. Espera. 
Así es como yo le cobro sus traiciones a los babosos como tú. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto? No, no, espérate, espérate, Luis, espérate. Ese es Malkovich. ¡Idiota! ¡No lo puedo creer! ¡Son unos babosos! ¿Por qué? Yo... Porque es muy valiente. No puedo negar que me gustó verla pelearse por mí. A pesar de que yo he sido muy grosero con usted. Los problemas que tuviste con Leonardo no tienen nada que ver con esto. Yo tengo mis razones. Y yo las mías. Yo tengo un hijo con Arturo. Es el hombre que amo y no voy a renunciar a mi felicidad por alguien tan egoísta como tú. Sofía, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes seguir con él. Por Dios, abre los ojos, hija. Sofía, te estoy hablando. ¿Esperándome? Ojalá que me guste tu sorpresa porque... Yo tengo otra para ti. ¿Se dio? Soledad se dio el lujo de amenazarme. Yo creo que ella piensa decirle a Verónica que no es mi hija. ¿Qué dijiste, mamá? A mí una vez más hubiera querido que todo fuera distinto olvidaras el odio, al menos por amor a tu nieto. Y me permitieras por fin ser feliz con Arturo. Pero ya veo que eso es imposible. Por eso me tengo que ir. Espera, Sofía. ¿No estás imbécil o qué? Ya te dije que no me interesa tu mujer. Es que tú no entiendes bien. Te lo voy a explicar de otra manera. ¡No! Vale. Que tu mujer te ande poniendo el cuerno, entonces cuídala. Ya te lo había dicho antes. Pero esto no se va a quedar así. Vas a pagar por lo que me hiciste. ¿Qué tal me veo? ¿Eh? De verdad que sí podrías engañar a más de uno. Bueno, vámonos y espero que nadie nos vea. No traje mi coche, así que nos damos en el tuyo. Yo traigo el mío, sí. Lo único que pido es que se queden aquí. Mientras organizo una boda digna de mi hija. ¿Qué está tramando ahora? ¿Dónde está la trampa? Arturo, espera. ¿Estás hablando en serio? Sí. Está aturado esta cosa. Pues, ¿Qué está pasando aquí? ¿no? Me voy sin nada. Tal cual como vine al mundo. Con el vestido de una tal muchacha, sí, que todos dicen que se parece a mí y ella, ¿no? Sí. La diferencia es que ella seguramente vivió una vida de verdad. No como la mía. Que fue una gran mentira. Eso para mí. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Te debo la vida. ¿Y esas flores? ¡Se van a matar! Leonardo tiene una pistola y está peleando con Flavio. ¿Qué se le ofrece al señor Valverde? El señor Emilio quiere verlo en una hora en su oficina del hipódromo para tratar sobre la venta de la casa que usted quiere comprarle. ¿Y es con él con que voy a tratar ese asunto? No sé, eso tengo entendido. De todas formas, le ruego que sea puntual. El señor no tiene mucho tiempo. ¿Qué hace usted con esto? Dame eso, Arturo. Esta daga se la regaló un indio a mi padre. La talló él mismo. Nunca más la vi en mi casa. ¿De dónde la sacó? Mejor dime quién te hizo llorar. 
Yo te juro que le cobro cada una de tus lágrimas. Miranda Saldívar. Porque yo no soy su hija. ¿Qué pasa? Pasa que no voy a firmar. Oiga, Fernández, ¿qué le pasa? Usted no puede tomar una discusión privada con mi mujer como una confesión. Si te sigues resistiendo, te vamos a procesar también por obstrucción de la justicia. <risa> Cabrera, pone las esposas. ¿Qué? No, 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 esto es un atropello, Fernández. ¿Qué le pasa? Yo no le hice nada a Samuel Gallardo. Si la negociación es contigo, prefiero decirle a uno de mis hermanos que la haga. Ay, Arturo, por favor. O sea, ¿puedes dejar a un lado el tema personal? No, no voy a negociar con una persona que está mal de la cabeza. Ay, bueno, Arturo, ya. Estás insinuando que yo soy loca. Las acciones hablan más que las palabras. Quítame las manos de encima, Isadora. No, no es así. Isadora, suéltame, por favor. Isadora. Arturo. Arturo, suéltame. Entonces, ¿qué piensas hacer? Bueno, comenzaré los trámites de divorcio, pero... Yo misma. Es mejor que no me provoques. ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir que los maltrates. ¡Ah! ¡Hijo de su! ¡Pero, Samuel! ¿Cómo te atreves, imbécil? A ver, hazme lo mismo a mí. ¡Ay, Samuel! ¡Sofía! Él solo volvió contigo porque nada ni nadie lo ha hecho olvidar la muerte de Alma. Él se va a casar contigo para hacer tu vida un infierno. Esa es su venganza por la muerte de su hermana. Pues Arturo, 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 Arturo. Ya. Sofía, tú eres mujer. Y de verdad, me alegra que entiendas lo que está pasando. Ese hombre no es el que tú crees. Volteame a ver, estúpida. No pienses que le voy a dar crédito a las palabras de una histérica como tú. Escúchame muy bien. Arturo es mío y me voy a casar con él. ¿Eh? Y ni tú ni nadie me van a apartar de él. ¿Oíste? <risa> Samuel me estaba tratando de defender porque él me empujó. ¿Le empujaste, imbécil? ¿Lo vas a negar? ¿Mamá? ¿Sabes qué? ¿Mamá? Ya veo que a ti no te importa lo que me pase a mí. Vine a ver la Valverde. Parece que la muy desdichada tuvo una hija que murió y eso le hizo perder la razón. Niña bonita, ¿qué te pasó? que yo siento por Sofía no se mide por el tamaño de una fiesta, sino por el deseo que tengo de estar con ella y con mi hijo. La boda será dentro de una semana, ¿está claro? A ver, ¿cuántas veces me dijiste que no estabas enamorada de Samuel? Ah, oh, me decías que lo odiabas, pero te caían las pantaletitas por el baño. ¿Qué te crees que eres para hablarme así, estúpida? Este imbécil nos trató de atacar con un puñal, güey. Mira. Amor. Puñal. Me acaban de avisar que le metieron una madriza a Ulises en la cárcel. Está agonizando. Se nos está haciendo tarde para la sorpresa y yo tengo cosas que hacer en Houston. ¿Sorpresa? ¿De qué sorpresa hablan? Una que le tengo preparada a mi chaparrita. Ah, oh, dinos. ¿Eh? ¿Oyeron eso? ¿Qué es eso? A ver. A ver si no nos matan por esto, carnal. Tal vez nos agarren a plomazos, pero ahora es la pena. Por mi chaparrita soy capaz de ir a mis vicios en infierno. ¿Y esa música? ¿De dónde viene? Tu futuro yerno que le trajo serenata a Sofía, pero ya mismo. Lo voy a sacar del rancho. No, no, no. Leonardo, Leonardo. No, por favor. Por favor, pero no lo hagas. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, Tengo, ya no le encuentro más
más ningún sentido El aire que respiro no me alcanza para sentir 